गाइस वेलकम टू दी गैजेट शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं मैसी के रॉम फोर्टीन के बारे में गैस इस अपडेट के साथ मैसिक 14 में हमें काफ़ी सारे मेजर चेंजेस को देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग आज बात कर लेंगे तो ज़रूर से वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इन केस उनमें से कोई एक है जिन्हें नहीं पता कि मी वाई ट्वेल्थ में से कौन कौन से फीचर हमें न्यू देखने को मिल जाते हैं तो मेरे चैनल में एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने पर्टिकुलरली जितने न्यू फीचर्स हैं सबको मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल्स में आप जाके उसे चेक कर सकते हैं लिंक मैं दे दूंगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी देते हैं पहले मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो सिस्टम लॉन्चर है वो भी हो चुका है पूरी तरह से अपडेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्चुअली जो होम स्क्रीन सेटिंग हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे वो पूरी तरह से अलग है लेआउट जो है वो पूरी तरह से अपडेटेड है अभी क्लासिक विद एपड्रॉयड का इनफैक्ट यही नहीं जीरो स्क्रीन में भी हम लोग अभी सेटिंग्स कर सकते हैं आप चाहे तो एप वर्ड वहां पर रख सकते हैं एंड अगर आप चाहे तो वहां पर गूगल्स नाउ का पेज भी वहां पर रख सकते हैं सो so, अगर आइकन पैक की बात करें यहाँ पे तो आइकन पैक हमें काफी डिफरेंट देखने को मिलता है ये एक्चुअली कस्टम आइकन पैक है ये हमें मी यू में देखने को नहीं मिलता एंड ये काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक भी है वैसे अगर हम लोग बात कर ले सेटिंग्स मेन्यू को लेकर तो सेटिंग्स मेन्यू में आप जरूर से नोटिस कर चुके होंगे कि यहाँ पे जितने भी मेन्यूज हैं वो काफी ज्यादा नजदीक है एक्चुअली यहाँ पे जो स्पेसिंग था बीच का वो डिफॉल्ट स्पेसिंग हटा दिया गया है काफी कम कर दिया गया है एंड ओवरऑल सेटिंग्स मेन्यू को काफी कॉम्पैक्ट कर दिया गया है सेम गोज फॉर द कंट्रोल सेंटर आप इस यहाँ पे देख सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट हो चुका है कंट्रोल सेंटर हमारा यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले वाई के बारे में तो वाई एकदम अच्छे से काम करते हैं एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले डूएल फोल्टी एंड मोबाइल डेटा के बारे में तो वो भी लाइक ए चार्म काम करते हैं अगर आप बात कर ले यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग एंड वोल्टी वीडियो कॉलिंग तो वो भी आप सीमलेसली यूज कर सकते हैं मैं आप सभी को एक कॉल करके दिखा देना चाहता हूँ इनफैक्ट यहाँ पे कॉलिंग का यूआई भी काफी ज्यादा अलग है जैसे कि आप अभी देख सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग एकदम सीमलेसली काम करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड यहाँ पे जो यूआई था वो भी काफी डिफरेंट था एंड काफी अच्छा लग रहा था देखने में यहाँ पे ब्लूटूथ को लेकर भी एस सच कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अगर हम लोग आ जाए लॉक स्क्रीन में यहाँ पे तो लॉक स्क्रीन में हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मेन्यू देखने को मिल जाएगा इनफैक्ट यहाँ पे काफी सारे कस्टम स्टाइल्स हमें देखने को मिल जाते हैं एंड फेसेस देखने को मिल जाते हैं जो मैसिक के खुद के एक्सक्लूसिव है यहाँ पे बात कर ले ए के जो थीम्स थे तो वो थीम्स टोट भी अवेलेबल है अपडेटेड थीम्स हमें देखने को मिल जाता है एंड और भी जितने भी इनबिल्ट एप्स हैं शाउमी के वो भी यहाँ पे कर दिए गए हैं अपडेट जिसके बारे में कुछ देर बाद हम लोग बात कर लेंगे चार्जिंग एनिमेशन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा काफी डिफरेंट लगा इस अपडेट के साथ जो इंट्रोड्यूस किया गया है एक्चुअली चार्जिंग एनिमेशन हमें यहाँ पे तीन देखने को मिल जाते हैं फर्स्ट वन इज फ्लो ग्लो देन वेव मैं आप सभी को एक एक करके सब मेन्यू दिखा देना चाहता हूँ फ्लो एकदम कॉमन आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एकदम डिफॉल्ट है एंड इसके बाद चलिए ट्राई आउट कर लेते हैं हम लोग ग्लो अब ग्लो थोड़ा सा अलग है कम चेंजेस है लेकिन अलग जरूर से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सटल सा चेंज है लेकिन आप समझ सकते हैं कि डिज़ाइन जो है वो चेंज हो चुका है ये है ग्लो अब लास्ट में आ जाते हैं जिसका नाम है वेव अब वेव अगर हम लोग सेट कर ले यहाँ पे ये है एक्चुअली वेव ये जो बार है एक्चुअली ये जो पानी जैसा लेयर है ये पूरी तरह से कम्प्लीटली भर जाता है जब फुल चार्जिंग कम्प्लीट होता है काफी ज्यादा मुझे इंस्पायर्ड लगा मी मिक्स अल्फा से डिस्प्ले में भी काफी सारे ऐसे ऑप्शन है जो एकदम से न्यू है जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सिस्टम फॉन्ट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है काफी सारे फॉन्ट सपोर्ट ला दिए गए हैं तो आप यहाँ पे सिस्टम एनिमेशन को भी ट्वीट कर सकते हैं एंड यहाँ पे इंटरपोलेशन के भी लिए भी यहाँ पे मेन्यूज है तो इंटरपोलेशन को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग बात करें स्टेटस बार में तो स्टेटस बार में अगर आप कंट्रोल सेंटर यूज ना करें नॉर्मल नोटिफिकेशन शेड यूज करें तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बैटरी आइकन को भी आप चेंज कर सकते हैं एंड्रॉयड एंड मी यू के रिस्पेक्ट में तो इसके बाद वो सब होने के बाद भी यहाँ पे स्टेटस बार स्टाइल भी रहता है एक और ऑप्शन जहाँ पे आप थ्री वे में कस्टमाइज कर सकते हैं एक है मी यू जिसमें आप यहाँ पे स्टेटस बार में काफी चेंज देख सकते हैं जो बैटरी वाईफाई नेटवर्क से सारे आइकन हम यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे एंड अगर हम लोग इसे कर ले आईओएस में तो क्लॉक सेंटर में आ जाएगा नेटवर्क्स आ जाएंगे लेफ्ट में एंड बैटरी चला जाएगा राइट में इसके बाद अगर हम लोग ए में आ जाए तो फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉक सेंटर में रहेगा लेकिन बाकी जो बैटरी एंड नेटवर्क है सब आ जाएंगे राइट में एंड लेफ
एक्चुअली स्टेटस बार आइकन में से आप अलार्म आइकन एंड ब्लूटूथ आइकन को हाइड भी कर सकते हैं इस अपडेट के साथ यहाँ पे और एक ऑप्शन जो कि काफी इंटरेस्टिंग है वो हमें देखने को मिल जाता है जैसे काफी एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि आप स्क्रीन नहीं ले पाते क्योंकि वो सिक्योर्ड रहता है स्क्रीन शॉट वहाँ पर अलाउड नहीं रहता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीन इन एनी एप्लीकेशन ये एक्चुअली एक फीचर है जिसमें कि आप किसी भी सिक्योर्ड एप्लीकेशन में जा सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर जो कि सिक्योर्ड रहता है उस फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में जाके सिक्योर्ड प्रोफाइल में भी आप स्क्रीन ले सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशंस को लेकर साउंड एंड वाइब्रेशंस की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे टिपिकल सारे ऑप्शंस प्रेजेंट हैं यहाँ पे साउंड असिस्टेंट की बात कर ले तो वो फीचर भी हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं अगर मैं इजिली आप सभी को समझाना चाहूँ तो ये दो मेन्यू अगर आप ऑन कर ले तो आपको सेपरेट एक साउंड बार देखने को मिल जाएगा जो पर्टिकुलरली किसी एक एप्लीकेशन के लिए आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर यही खत्म नहीं होता आप यहाँ पर एक्चुअली प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल का मेन्यू भी सेट कर सकते हैं फिर एडिशनल सेटिंग में अगर लोग आज तो यहां पर भी हम काफी सारे ऑप्शंस देख सकते हैं यहां पे साउंड इफेक्ट्स में ही बात कर लेते हैं यहां पे आपको हाईफाई ऑडियो का साउंड देखने को मिल जाएगा एंड काफी सारे हेडफोन मोड्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड यहां पे अगर हम लोग बात कर लें तो डीसी डिमिंग भी प्रॉपर्ली वर्किंग है नेक्स्ट यहां पे हमें डार्क मोड देखने को मिल जाता है जिसमें कि डार्क मोड को हम लोग ऑन कर लें तो यहां पे हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं वॉलपेपर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड इंडिविजुअल एप्स को भी ओवररीडन कर सकते हैं डार्क मोड में तो ये बेसिकली ग्लोबल डार्क मोड है तो चलिए फिर से लाइट मोड में वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले थीम्स एप्लीकेशन में तो थीम्स एप्लीकेशन एकदम अच्छे से काम करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड यहाँ पे एकदम से लेटेस्ट थीम्स एप्लीकेशन भी हमें देखने को मिल जाता है रिगार्डिंग द पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में बहुत फेस अनलॉक एंड एफ एकदम ब्रिलियंटली वर्किंग है यहाँ पे इनफैक्ट एफ का स्पीड भी काफी अच्छा है एज एक्सपेक्टेड क्योंकि मी यू हमेशा से ही एफ में काफी आगे रहा है एज कम्पेयर टू ए एस पी रॉम्स अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले फेस अनलॉक तो फेस अनलॉक भी काफी ज्यादा क्विक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका रिगार्डिंग बायोमेट्रिक्स मैं बताना चाहूंगी हमें बैटरी परफॉर्मेंस में आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर देखने को मिल जाएगा इनफेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटेड टास्क जैसे फीचर्स भी यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से ही अवेलेबल है तो क्या एडिशनल सेटिंग्स में अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं जिसमें से वन ऑफ द यूनिक फीचर इज क्लीन स्पीकर जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था जो रेडमी एट और अगर हम लोग बोले नोट एट सीरीज के साथ ये एक्चुअली एक साउंड होता है काफी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जिससे शाउमी ने पेटेंट किया है वो एक्चुअली स्पीकर रूम को काफी ज्यादा क्लियर कर देता है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से एक एयर प्रोड्यूस होता है जिससे कि सारे जो गंदगी है अंदर के वो सब बाहर निकल आते हैं स्पीकर चेंबर से तो ये काफी एक कूल cool फीचर है मैं आप सभी को ऑन करके दिखा दे सकता हूँ एक साउंड आपको देखने सुनने को मिलेगा नेक्स्टली क्या यहाँ पे गेम टर्म हमें देखने को मिल जाता है वो भी एकदम से अपडेटेड जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है एंड यहाँ पे आपको वीडियो टूल बॉक्स भी लेटेस्ट देखने को मिल जाता है जिसमें मैनेज वीडियो एप्स का भी फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें आप पर्टिकुलरली इंडिविजुअल एप्स को सिलेक्ट कर पाएंगे जिसमें आप वीडियो टूल बॉक्स को देखना पसंद करेंगे सो गैस मी वाई लैब में आपको एक फीचर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है ए आई ये बेसिकली एक फीचर है जो कि ए को यूटिलाइज करके आपके यूजेज एक्सपीरियंस को रीड करता है एंड उस हिसाब से आप जिस सेट ऑफ एप्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं उन्हें अपने मेमोरी में सेव रखता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस ऐप को लॉन्च करते हैं तो काफी जल्दी वो ऐप ओपन हो जाता है जिससे कि आपका टाइम बच जाता है तो कैमरा एक्चुअली हमें एकदम से लेटेस्ट कैमरा ऐप हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है सब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं मोड्स में अगर हम लोग आ जाए तो फ्लॉक मोड भी देखने को मिल जाता है क्लोन मोड भी देखने को मिल जाता है एंड अगर हम लोग शॉर्ट वीडियोज में आ जाए तो हमें यहाँ पे कैलाइडोस्कोप का जो फीचर है वो भी हमें देखने को मिल जाता है तो ओवर कैमरा एकदम से लेटेस्ट है कैमरा कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्लीकेशन में एकदम अच्छे से ही काम करता है इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं इसे गैलरी एप्लीकेशन को लेकर तो गैलरी एप्लीकेशन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी एकदम से लेटेस्ट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे अगर आप किसी भी स्काई रिलेटेड फोटो को आप ऑन करेंगे एंड एडिट में जाएंगे तो आपको स्काई का ऑप्शन भी एकदम अपडेटेड देखने को मिल जाएगा जिसमें कि स्टैटिक एंड डायनामिक बोथ टाइप के स्काई के इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे सो गैस यहाँ पे हमें एनएफसी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है लेकिन 
एज हमारे इंडियन के ट्वेंटी प्रो में एन का हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं रहता तो हम उसे टेस्ट आउट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले कुछ और बेसिक फीचर्स के बारे में तो जैसे कि फ्लोटिंग विंडो वो भी एकदम अच्छे से काम करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो का जो ऑप्शन है वो आपको शो होगा यहाँ पे एंड काफी अच्छी तरीके से ही काम करता है यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो अगर बात कर ले एस्ट्राम के डी आर के बारे में तो डी आर में हम लोग देख सकते हैं जो वाइड वाइन सी का सिक्योरिटी लेवल हमें देखने को मिलता है वो है L1 इसका मतलब आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल एच में कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो कि काफी एक अच्छी बात है तो प्ले स्टोर में अगर हम लोग सर्च करें नेटफ्लिक्स तो एक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स प्ले स्टोर में अवेलेबल है इसका मतलब आपको बाहर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही नेटफ्लिक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं सो गैस चलिए इस रॉम का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं पबजी का एक मैच खेल कर तो क्या इस तरह में गेमिंग परफॉर्मेंस तो आपको काफी डिसेंट देखने को मिलेगा कोई भी मेजर एफ या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को आपको नहीं मिलेगा लेकिन एक जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया इस रॉम में एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ पबजी गेमिंग में कि ये रॉम काफी ज्यादा गर्म कर देते हैं मेरे फोन को इतना गर्म हो जाता है दो तीन मैच खेलने के बाद कि पकड़ने में भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है सो ये बात आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक्सटेंसिवली गेमिंग पीरियड के लिए ये रॉम अप्रोप्रिएट उतना नहीं होगा क्योंकि डिवाइस काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है मैंने यहाँ पे एक्चुअली सी मॉनिटर से भी चेक किया एकदम से वो मोमेंट जब मैंने गेम खेल कर बंद किया उसके बाद ही जब मैंने सीपीयू को मॉनिटर किया तब लगभग मेरा सीपीयू का टेम्परेचर 58 डिग्रीज तक चला गया था जो कि काफी हाई होता है तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि ये रॉ मॉडरेट यूजर्स के लिए ही सबसे ज्यादा एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट होगा इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं गीकमेन स्कोर को लेकर गीकमेन स्कोर आप सभी काफी मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे टेस्ट आउट करता हूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं सिंगल कोर में है फाइव थर्टी सिक्स मल्टी कोर में है टू थ्री वन एट जो दोनों ही काफी डिसेंट स्कोर है एकदम टॉप ऑफ द लाइन स्कोर तो है नहीं लेकिन हाँ डिसेंटली गुड है तो, तो चलिए बात कर लेते हैं इस रॉम को आपके डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करेंगे आप सो गैस इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम अप बटन एंड लॉक बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ेगा एंड हमारे फोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा सो गैस ये रहा फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे हमें वाइप में आके डेलवी कैश सिस्टम वेंडर डेटा इन पांचों को हम लोग कर लेंगे वाइप हो जाने के बाद हम जल्दी से यहाँ पे आ जाएंगे डाउनलोड्स में एंड रॉम फाइल को हम लोग कर लेंगे सिलेक्ट एंड फ्लैश सो गैस ये रहा हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जल्दी से एफ क्रिप डिजेबलर के जिप फाइल को भी यहाँ पे हम लोग कर लेंगे फ्लैश ये हो जाने के बाद डायरेक्ट रिबूट सिस्टम का ऑप्शन हम लोग क्लिक कर लेंगे सो गैस रॉम फाइनली हो चुका है स्टार्ट अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे देन यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेंगे देन इसके बाद किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉयड फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट कर लेंगे वो सब हो जाने के बाद हमारा जो रॉम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में